ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பேச போகிறோம்னா நிறைய பேருக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கும் கம்மியாக சாப்பிடணும்னு நினைப்பீங்க டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க ஆனால் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஒரு பத்து நாள் ட்ரை பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் எப்போ நம்மளால் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவீங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி அவங்க வெயிட் லாஸை அச்சீவ் பண்ணுறது எப்படி கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வர்றது அப்படின்றதுக்கான டிப்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ முதல் விஷயம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அடிக்கடி பசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் கொஞ்ச நேரத்துலலாம் பசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க டக்குன்னு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்ருவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா முதல்ல தண்ணி குடிங்க உங்களுக்கு பசிக்குது அப்படின்றப்ப அதாவது சாப்பிட்ற நேரம் தவிர்த்து மற்ற நேரத்தில் பசிக்குது அப்படின்னு தோன்றப்ப ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா நம்மள நிறைய பேருக்கு பசிக்கும் தாகத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்குது நமக்கு வந்து உண்மையிலே பசிக்குதா இல்லை தாக எடுக்குதா அப்படின்னு தெரியாமல் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்டு வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ உணவு வேலை இல்லாத சமயத்தில் அதாவது லன்ச் டின்னர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது இல்லாத சமயத்தில் உங்களுக்கு பசிக்குதுன்னா டக்குன்னு ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த நேரத்துக்கு பசி அடங்கிடும் அதே மாதிரி லன்ச்சு சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறப்ப கம்மியாக சாப்பிடணும்னு நினைப்பீங்க ஆனால் நிறைய சாப்பிட்ருவீங்க ஸோ அதை நீங்கள் தவிர்க்கணுன்னா லஞ்சுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் அதாவது லஞ்சாகவும் இருக்கலாம் டின்னராகவும் இருக்கலாம் த லஞ்சுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டோட அளவை நீங்கள் கம்மியாக சாப்பிடுவீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம தண்ணி குடிச்சிருக்கோம் இல்லையா நம்ம வயிறு கொஞ்சம் ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே சாப்பிடும்போது கம்மியாக தான் சாப்பிடுவீங்க அதே மாதிரி சாப்பிட்டு முடிச்ச அப்புறம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் குடிக்கும் போது சாப்பிட்டு திருப்தி உங்களுக்கு ஏற்பட்டுடும் அதுக்கப்புறம் வேற எதையும் நீங்கள் சாப்பிடணும்னு நினைக்க மாட்டீங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ற பழக்கத்தை விடுறது ரொம்ப 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 கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த ஸ்நாக்ஸுன்றது நம்ம அப்பப்போ கோரிக்கிற ஒரு விஷயந்தாங்க ஆனால் இது சாப்பாடை தவிர்த்து நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிட்றதால தான் நமக்கு வெயிட் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதை தவிர்க்கணுன்னா முதல்ல உங்கள் கண்ணுக்கு எட்டுற மாதிரி அது விஷயத்த வைக்கிறத நீங்கள் தவிர்த்துருங்க இப்போ டக்குன்னு பசிக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்ப்போம் இல்லை மேலே ஏதாவது ஷெல்ஃபில் பொருள் இருக்கான்னு பார்ப்போம் கண்ணுக்கு எதிர்க்க என்ன பொருள் இருக்கோ அதை தான் நம்ம எடுத்து சாப்பிடுவோம் நம்ம அழகழகாக கண்ணாடி ஜாரில் மிக்சரும் பிஸ்கெட்டும் ஊம்டியும் போட்டு வச்சா அதை தானே நம்ம சாப்பிடுவோம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸை கண்ணுக்கு மறைவாக ஷெல்ஃபில் எடுத்து வச்சுருங்க முடிஞ்சால் கைக்கு எட்டாத தூரத்திலே வச்சுருங்க அப்போ என்ன ஆகும் இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்றத தவிர்த்துருவீங்க இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக பழங்களை அடிக்கி வைங்க ஆரஞ்ச் பழம் கிரேப்ஸு பனானா கொய்யா பழம் இதெல்லாம் நீங்கள் அடிக்க வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் டக்குன்னு பசிக்குதுன்றப்ப அதை எடுத்து சாப்பிடுவீங்க அதே மாதிரி பப்பாளி பழம் பைனாப்பிள் இதெல்லாம் வந்து அரிஞ்சு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஸோ ஃப்ரிட்ஜை திறந்த உடனே அதுதான் உங்கள் கண்ணில் படும் சரி ஓகே பசிக்குதா டக்குன்னு ஒரு பீஸை சாப்பிட்டு போயிடுவோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டுடுவீங்க இதுக்கு பதிலாக ஃப்ரிட்ஜை திறந்த உடனே பிஸ்கெட் பேக்கெட்டும் முறுக்கு பேக்கெட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா அதை தானே நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க ஸோ நீங்கள் இதை தவிர்க்கணுன்னா கண்ணுக்கு பட்டுற மாதிரி நல்ல உணவு பொருட்களை வைங்க இந்த பிஸ்கெட்டு இது முறுக்கு இதையெல்லாம் கொஞ்சம் மூட்டை கட்டி மறைவாக எடுத்து வச்சுருங்க அப்போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்றத தவிர்த்துவீங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு பத்து நாள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இதை பற்றி மறந்துடுறோம் இல்லை நீங்கள் யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்ப்பீங்க அந்த நேரத்துக்கு ஓகே நம்ம எப்படியாவது வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி கமெண்ட்லாம் கூட பண்ணுவீங்க ஆனால் பத்து நாள் கழித்து டொயின் ஆகிடுவீங்க ஸோ நீங்கள் இதை ஃபா கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரணுன்னா முதல்ல நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணுங்கள் நான் என்ன பண்ணேன்னு நான் சொல்கிறேங்க நான் ஒரு பேப்பரில் சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதி என்னோடய கிச்சனில் ஒட்டி வச்சுட்டு அதை நான் இப்போ காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பேப்பரில் எழுதி நம்ம ஒட்டி வச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எப்போல்லாம் பார்க்குறோமோ அதை அப்போ ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு வந்து இப்போ தண்ணி குடிக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் மறந்துடுறோம் வேலை பிஸியில் அப்போ அந்த தண்ணி குடிக்கணுன்றது எழுதி வச்சதை பார்க்கும்போதெல்லாம் டக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்து நான் குடிப்பேன் அதே மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது இதெல்லாம் நான் அதில் எழுதி வச்சுருப்பேன் அப்போ அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கே
இது வந்து உங்களோட ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் கண்டிப்பா நீங்க ஒல்லியாக தான் இருப்பீங்க அந்த ஃபோட்டோவை உங்க மொபைலோட வால் பேப்பராக வச்சுக்கோங்க நம்ம எல்லாரும் மொபைல தானே ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறோம் காலையில் எழுந்தோன்னு பார்க்குற விஷயமே மொபைல் தான் ஸோ அந்த ஃபோட்டோ வந்து உங்க வால் பேப்பராக வச்சுக்கோங்க அப்போ அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன தோணும் ஐயோ நம்ம இவ்வளோ ஒல்லியா இருந்திருக்கோமே அட்லீஸ்ட் இந்த உடம்புக்காவது நம்ம திரும்ப வரணுமே அப்படின்றதுக்காக நீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க ஸோ இது ஒரு டிப்பு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்ல அழகழகான ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருப்போம் ஷர்ட்டாகவும் இருக்கலாம் குர்த்தாவாகவும் இருக்கலாம் என்னவா வேணாலும் இருக்கட்டுமே அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகாமல் போயிருக்கும் அது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்சி போய் வாங்குவீங்க வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அது ஃபிட் ஆகாது ஸோ அக்கிற மிச்சா என்னடா பண்ணுறதுன்னு தூக்கி ஓரமாக போட்டுருவீங்க அதை என்ன பண்ணுங்க எடுத்து உங்கள் கண்ணுக்கு படுற மாதிரி மாட்டி வைங்க இது உங்களோட ட்ராயர் ஓப்பன் பண்ணும்போதெல்லாம் அதுதான் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியணும் அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போடுறதுக்காகவாது நம்ம ஒல்லி ஆகணும் அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்கிட்ட கேட்குறதுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இல்லைனா இந்த மாதிரி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் என்னோடய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்